En este video tengo que hablar sobre la importancia que para nosotros es el estudio de Cornelio Fabro. En primer lugar, ¿cómo fue que lo conocimos nosotros a Cornelio Fabro? Lo conocimos por medio de un amigo de él, que era el padre Julio Membiel. Él era muy amigo y de hecho en sus libros, el de, por ejemplo, de la Cábala al Progresismo, en el prólogo mismo lo cita y habla de mi amigo Cornelio Fabro. Y tuve oportunidad, junto con algunos de los que eran estudiantes en aquel entonces, de por lo menos dos veces tener entrevista con el padre Fabro. Era un hombre que daba gusto hablar con él, porque era un hombre muy sabio, no, no gastaba palabras inútilmente, hablaba de lo que sabía y, y realmente era un lujo. Allí, hablando justamente de, de, de la amistad con, con el padre Membiel, dice, ahí donde estaba usted sentado, me dijo, ahí estuvo sentado él, cuando vino en una oportunidad porque quería iniciar un trámite en, en la Santa Sede. Vino para hablar sobre el tema de un autor heterodoxo a quien había que buscar la manera de llamarle la atención. Y fue en ese momento, en esa primera entrevista, que me dijo yo condivido tu teletesis del Membiel. Yo estoy de acuerdo con todas las tesis que sostiene el Padre Membiel. Así como también lo conocí a él, de, por referencia de, del actual Monseñor Sánchez Orondo, que fue alumno de, de, del Padre Membiel, alumno también de Fabro. En una oportunidad hablando con, con el Padre Fabro, este le dijo... Admiro la vis polémica de, de Benviel. Admiro la fuerza polémica que tiene, que tiene Benviel. Así fue que, que nosotros lo hemos llegado a conocer. Incluso yo personalmente he leído libros de él estando en Argentina. Por ejemplo, la primera, que era Dios, introducción al problema teológico, que después se unió con otro libro de él y fue el drama del hombre y, y misterio de Dios, una cosa así. Y el otro que me resultó espléndido fue el giro antropológico de Carl Rahner, que había salido publicado en español y que en Argentina se vendieron, según me dijo el, el representante de la de EUNSA, que el único país de América Latina donde se vendieron más de 400 ejemplares del viraje antropológico de Karl Rahner. Y en otros lugares, prácticamente nada. Lo cual indica cómo en, en nuestra patria, a pesar de todas las dificultades, sin embargo, por la acción de esos hombres que subieron, supieron dar testimonio de la verdad de Cristo y de su Iglesia, había un grupo numeroso de gente que, que se daba el lujo de leer a Fabro, en su refutación de Karl Rahner. En una oportunidad recuerdo una, una, una anécdota casi graciosa. El padre Sánchez Orondo le dice al padre Mendir, pero ¿para qué le, le manda, gasta plata en mandarle libros de Rahner a, a Fabro? Y Mendiel le dice con su, su manera de ser ceseando y, y, y como si fuese tartamudo. Dice, sí, sí, pero vos, vos no entendés que, que, que cuando Fabro 
se largue contra Runner, se acabó Runner en Europa. Y fue así que después ocurrió que ciertamente no, no, no tuvo la fuerza que tenía antes, después de la refutación que le hizo, que le hizo Fabro. Y otro libro también, un libro poderoso de Fabro que tuve ocasión de leer, fue eh, La aventura de la teología progresista. Un libro escrito con, con fuego. Es, en vez de tinta parece que usó sangre. Porque allí dio cuenta de, de las grandes deviaciones que el progresismo había había tratado de introducir dentro de gente de la iglesia y los ha refutado con esa maestría propia de Cornelio Fabro. ¿Por qué, además de eso de cómo lo conocimos, por qué, cuáles son las razones de la importancia de conocer a Fabro? Conocerlo bien, no así de manera casi accidental como, como yo lo lo he podido leer, sino leyendo lo más profundo de, de los libros de él. En primer lugar, por el conocimiento que tuvo de, de Santo Tomás. Él ha leído todas las obras de Santo Tomás. Y no solamente eso, sino que ha leído a todos los comentadores de Santo Tomás. Y... Él hace una presentación de Santo Tomás muy vital, muy fuerte, muy, muy realística. Y para conocer a Santo Tomás hay que saber trascender, en primer lugar, la escolástica formalista, que es la escolástica decadente, la que se impartió durante décadas en facultades pontificias, en seminarios, y que ha hecho que lamentablemente se forme generaciones que se ríen de la filosofía, porque no, no, no les han enseñado lo que es filosofía, ni, ni tienen una cabeza filosófica, metafísica. Porque aún, de raíz de la filosofía, podríamos decir, parafraseando a Aristóteles, para eso necesita filosofía. Estás en contra de la filosofía, para estar en contra de la filosofía necesitas filosofar. Esa es la, la expresión casi textual de Aristóteles. Conocimiento de Santo Tomás, entonces, hay que saber trascender la... Eh, la escolástica decadente formalista. También hay que saber eh, trascender las escuelas, o la escuela, como algunos decían, como si fuese la única, eh, que siguen a Santo Tomás, porque cada maestrillo con su librillo. Entonces, depende de aquel que comienza esa esa forma de interpretar a santo Tomás, que después siguen en esa misma forma lo que llegan a ser sus discípulos. Pero no quiere decir que eso sea la interpretación correcta de santo Tomás. Hay que saber incluso trascender lo que santo Tomás puede tener propio de su época. Por ejemplo, los ejemplos de que él pone que son de la, de, de la ciencia de su época, los cuales, según algunos, incluso se mantienen hoy día con, con otras realidades, porque generalmente tienen una intencionalidad metafísica que hace que a veces hasta los mismos ejemplos eh, sean magníficamente bien puestos. Y también las limitaciones que podría tener el mismo santo Tomás personalmente. Él nace en, en una cultura determinada, tiene un conocimiento de lenguas también determinado, eh, aprovecha absolutamente de todos los pensadores anteriores a él, 
de los griegos, de los romanos, de, de, de los latinos, de, de los árabes, de los judíos, de, de, de ese, un, una capacidad tenía absolutamente extraordinaria, una, una cosa genial. Y comenzó su formación ya de bastante pequeño, que es cuando entró en el, en el Monte Casino, que era una de las escuelas más famosas de, del mundo, porque tenían los mejores profesores, y que es una de las razones por las cuales ellos estaban en la zona de lo que había sido la Magna Grecia, había muchos profesores, había muchos maestros de griego, es una de las razones por las cuales se tiene la seguridad de que conocía perfectamente bien el griego, como demuestra en tantas de sus obras. Entonces hay que llegar al conocimiento de Santo Tomás que sepa trascender esas, esas limitaciones que se puedan encontrar, o a veces es el, el error de un copista, o a veces hay que, hay que saber trascender para llegar al Santo Tomás auténtico. Y eso lo, lo ha hecho él de una manera magistral. Con un agregado más. Ya Fabro, por la época en que nació y en, en el siglo que vivió, siglo XX, eh, es un hombre posterior a todos los grandes autores de la llamada filosofía moderna. Moderna porque más que una connotación cronológica, conlleva una connotación ontológica. Es decir, es aquella filosofía que se cierra al ser extramental, ¿eh? al ser que está fuera de nosotros, que tocamos, palpamos, que vemos, que olemos, que... y se queda en, en, el, en, en la conciencia, en en el ser mental, y entonces es, es casi imposible que llegue después al ser extramental, y sobre todo es casi imposible que llegue a la, al ser de, que es el ser de todos los seres, el sumo ser, el ipsum ese subsiste, porque falta el, la solidez de, del cimiento. Y entonces él los leyó y los leyó en su lengua. Incluso, por ejemplo, hay filósofos que no se puede decir que sean eh, los más importantes, de los más importantes, pero que tenían su importancia, como Kierkegaard. Él lee las obras de él en italiano y ve que están mal traducidas, que no puede decir el filósofo las cosas que le hacían decir. Entonces se puso a estudiar eh, dinamarqués, para leerlo en su propia lengua, y fue él el que hizo la mejor traducción que se conoce de, de Kierkegaard a un idioma moderno. Es decir que no solamente conoce, conoce muy bien todos los antiguos, no solamente conoce muy bien a Santo Tomás, sino que conoce muy bien a los pensadores llamados modernos, que son los que caen en en la concreción de la inmanencia, como dice el mismo Fabro. Y entonces, por ese conocimiento que él llega a tener, que es un conocimiento en extensión, podríamos decir, universal, porque conoció todo lo que el hombre podía conocer en, en la época en que él vivió respecto a, a filosofía descubre él en Santo Tomás lo que había quedado un poco empañada por la escuela tomista y sobre todo por el formalismo posterior y es la importancia que tiene en orden al ser el descubrimiento del actus essendi que te lleva como de la mano al acto de todos los actos, al sumo acto, al acto puro, que es Dios. 
y también al conocimiento, descubre él, de una realidad que para los formalistas quedó en el olvido, que es la realidad del S. Utactus. También es de resaltar la importancia que le dio él a la noción metafísica de participación. Él intuye que lo central de la doctrina de Santo Tomás es justamente esto. También se dedicó a estudiar, como pocos, un tema tan apasionante como es el tema de la libertad. Y por, por el pedido que había hecho Pablo VI, se dedicó a estudiar de manera detenida el ateísmo eh, moderno. Eh, donde aún leyó y estudió a autores eh, que de segunda categoría, pero que le parecían importantes para dar una transmisión, digamos, más completa de lo que es el problema de la tele. En tercer lugar, eh, la importancia del proyecto Fabro para, para nosotros. En su momento ya había fallecido el padre Fabro. Estaba la la hermana Rosa Goglia, que era la que fue muchos años secretaria del Padre Fabro, y era la que tenía y tiene los, los recuerdos más frescos de, sobre Fabro, sobre su doctrina, sobre las enseñanzas que había impartido, los libros que había publicado, y entonces ella eh, nos, nos alentó también cuando nosotros dijimos sería un gran servicio para, la, para el mundo, para la humanidad y para la Iglesia el publicar la obra completa de Cornelio Fabro. ¿Por qué? Porque si esa obra completa de Fabro llega a estar en las grandes bibliotecas del mundo si llega a salir alguien que se interese por leer a Fabro, puede descubrir todo un mundo, que no es el mundo que muchas veces se tiene, por una, por una suerte de conocimiento eh, superficial de lo que es la metafísica atomista. ¿Cómo lo tuvieron algunos de, de, que han estudiado de, de malas fuentes y y se quedaron con eso sin saber y sin poder tener una visión correcta de Santo Tomás. Eso nos parecía que era, que era algo importante, porque además en ese momento si no se hacía, ¿quién lo iba a hacer después? Vivía y vive, gracias a Dios, Rosa Goglia, que tenía mucha documentación y que nos la ha pasado a nosotros para que se pueda publicar y, y nuestra intención es llegar a publicar todo eh, Cornelio Fabro. También las dispensas que él tiene dadas a los, a los alumnos. También él tiene libros inéditos, incluso yo he visto con, que tiene, por ejemplo, bueno, esta primera parte se toma de este lado, esta segunda de este otro, esta tercera... Eran libros que están en el proyecto, como para salir ya imprenta, y que no salieron porque, porque bueno, él no tuvo tiempo de hacerlo. Pero nosotros tenemos tiempo, y con la gracia de Dios, tenemos que terminar ese, ese proyecto, que es, sí, es un megaproyecto, pero... Si no fuese por los megaproyectos, el mundo no, no tendría las obras de arte que tiene, ¿no? Miren que vaya uno y dice, eh, en Milán, el Duomo, miles de, de torrecitas y, y 
miles de santos y estatuas y cosas y dice no esto es un megaproyecto hagamos una cosa más más eh, menos costosa menos grande no, eso es un, un error hay que tener eh, esa visión y ese ideal esto se lo escuché cuando era un, casi un niño a, al doctor que eh, era eh, médico pero médico del ejército el doctor Olivera que nos dio la mejor definición que he escuchado en mi vida del ideal ideal es algo por lo que se vive y es algo por lo cual también uno es capaz de morir hay que tener ideales y esos ideales te llevan como de la mano a tener alma grande magnanimidad como como fue la Virgen el Señor hizo en mí grandes cosas con la gracia de Dios se pueden hacer grandes cosas y ciertamente es una gran cosa el proyecto Fabro y por eso que yo agradezco a todos los que han colaborado hasta ahora a los que siguen colaborando y también a lo mejor a de los que me escuchan, que habrá algunos que, por ejemplo, colaboren sobre todo en hacer conocer a Fabro en lengua inglesa, que es poco lo que se conoce en este, en este sentido. ¿Por qué? Porque hay que traducir al inglés. Pero ya se está haciendo y con, con, creo que con mucho entusiasmo y con, y con mucha calidad. Por último, quiero referirme brevemente a la relación de Fabro con los elementos no negociables de, de nuestro carisma. Los padres titulares decidieron hacer la lista, digamos, de, además del, del carisma esencial, digamos, hay aspectos que como que salen del carisma esencial, pero son aspectos adjuntos al carisma y uno de ellos dice así la clara intención de seguir a santo Tomás de Aquino como manda la iglesia que ustedes saben que el concilio Vaticano II es el primer concilio ecuménico que aconseja nominatim, es decir con nombre y apellido a un teólogo al cual hay que seguir lo hace en la Autatantosius eh, 15 y lo hace también en la Gravísimos Educaciones 10. Bueno, la clara intención de seguir a Santo Tomás de Aquino como manda la Iglesia y en este marco a los mejores tomistas como el padre Cornelio Fabra. Esto aparece en las notas del quinto capítulo general el número 4. Quiere decir que nos parece que en primer lugar por la fama bien merecida que tiene Fabro por su capacidad ciclópea. Por ejemplo, estudiando a Rosmini estudió más de 12 cajas de, de escritos que tenía la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, en aquel entonces se llamaba Santo Oficio, para llegar a, a ver el pensamiento de, de ese teólogo, y, y, bueno, y de lo cual salió después de unos años un libro escrito por él. Era, tenía una capacidad absolutamente de, de lectura, realmente impresionante. Eh, por eso es que yo los aliento a los que están en Estados Unidos, como también a los que están en cualquier otro lado, en Argentina, en Italia, en Brasil, en Perú, a, a, de manera especial a quienes son responsables de los seminarios, de los mayores, que insistan en, en este punto 
porque es allí donde se juega, digamos, el, el futuro de, de, del mundo, porque el problema, el problema crucial, a nuestro modo de ver, es un problema de orden metafísico. Si el hombre olvida el ser, si el hombre pierde el sentido del ser, entonces solamente le queda toda la paparrucha de, de, del fieri y, y entonces solamente le queda hacer como que el, el sí es lo mismo que el no, el no es lo mismo que sí, da lo mismo decir esto que decir esta otra cosa y no se puede vivir en un galimatías permanente. Y en el caso nuestro tenemos la obligación, porque así lo manda la Iglesia, de, como lo manda el Código de Derecho Canónico, de conocer la filosofía perenne, que enseña Pío XII en la Humanis Generis, que es la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Les deseo muy feliz trabajo.